ഹായ് ഗായ്സ് എല്ലാവരും കൊറോണയൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ട്രിപ്പൊന്നും പോകാൻ വഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ട്രാവൽ വീഡിയോ ഇല്ല പകരം വേറൊരു വീഡിയോ ആണ് എൻ്റെ ട്രാവൽ വീഡിയോസിലെ പണിയായുധങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഗോപ്രോ ഹീറോ പ്ലസ് നിക്കോൺ ഡി തേർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ സൂം ലെൻസ് ഗോപ്രോയുടെ പല മൗണ്ടുകൾ ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് ചെസ്റ്റ് മൗണ്ട് ഈ സംഘത്തിലേക്ക് പുതിയൊരു ആയുധം കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗോപ്രോ ഹീറോ എയ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് വന്ന കവറാണ് കവറുകളൊക്കെ കിടക്കട്ടെ മുഖ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് നോക്കാം ഇന്നലെ കോസ്കോയിൽ പോയപ്പം നല്ല ഓഫറിൽ കിടക്കുന്നു ബണ്ടിലായിട്ട് ത്രീ വൺ ത്രീ ഡോളേഴ്സ് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഡോളറേ ഉള്ളൂ ക്യാമറ കിടക്കട്ടെ ചാർജിങ് കേബിള് എൻ്റെ കേവ്ഡ് അത് സി മൗണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് മൗണ്ട് എല്ലാവിധ മൗണ്ടിലേക്കും പോകാനുള്ള ബേസിക് മൗണ്ടാണ് എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററി ഒരു ബാറ്ററി ഞാൻ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മൗണ്ടിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സ്ക്രൂ പിന്നെ തേർട്ടി ജി ബി മെമ്മറി കാർഡ് അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ പിന്നെ ഗോപ്രോയുടെ ഫ്ലോട്ടിങ് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് സംഭവം കൊള്ളാം ഗോപ്രോ ഒറിജിനൽ ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ പല ആക്സറീസും ഒറിജിനൽ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ഒറിജിനൽ ആക്സറി ഇരിക്കട്ടെ ഇതാണ് എൻ്റെ രണ്ട് ഗോപ്രോ ഹീറോ ക്യാമറാസ് ഇത് ഹീറോ പ്ലസ് ഗോപ്രോ ഹീറോ പ്ലസ് ഇത് ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലമായി മേടിച്ചിട്ട് അന്ന് ഇത് മേടിച്ചപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇതിൻ്റെ അതായ പ്രൈസ് ആയിരുന്നു ക്യാമറ മാത്രം ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് ഡോളർ ഇന്നിത് ഒഫീഷ്യൽ പ്രൈസ് ഏതാണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ എന്നാലും ഓഫറൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നൂറ് ഡോളറിന് കിട്ടും എനിക്ക് എന്തായാലും ഓഫറിൽ ഫുൾ ബണ്ടിൽ പല ആക്സസറീസ് ഉൾപ്പെടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറിന് കിട്ടി ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായൊരു കാര്യമല്ല കാരണം ഹീറോ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് കൊല്ലം മുന്നേ ഇതിൻ്റെ ബ്ലൈ ബേസിക് മോഡലുകളിലൊന്നാണ് ഇത് ഹീറോ എയ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ഹീറോ സീരീസിലെ ഇതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ എന്നാലും ഇത് ഒരു ഹീറോ ക്യാമറ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ജനറലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസൊന്നും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ പൊതുവേ ഉള്ളൊരു സ്വഭാവം വെച്ച് ഒന്ന് കേടാവാതെ മറ്റൊന്ന് മേടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് എന്നാലും ഗോപ്രോ ക്യാമറ കേടാവാൻ നിന്ന അത് കേടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ടും ഒരു കുഴപ്പമില്ല സാധനത്തിന് ഇപ്പോൾ ചെറിയ സ്ക്രാച്ച് വീണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്ന് വൃത്തിയാക്കിയാൽ പുത്തം പോലെ ഇരിക്കും എക്സ്റ്റേണലി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ സൈസ് ഏതാണ്ട് സെയിം ആണ് വെയ്റ്റും ഏതാണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറോ പ്ലസിൻ്റെ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ കേസിംഗ് ആണ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ കേസിങ്ങിലാണ് ഇത് വരുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ കേസ് ഇല്ലാതെ ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല കേസ് ഊരാൻ പറ്റത്തുമില്ല ആകെ ഊരാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ബാക്കിലെ ഈ ഡോറാണ് ഈ പാൻ ഡോറ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ റിമൂവ് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ മൈക്രോഫോണൊക്കെ അകത്തായിരിക്കും അപ്പം കൂടുതൽ സൗണ്ട് ഇൻപുട്ട് കിട്ടും അതാണ് എൻ്റെ വ്യത്യാസം അപ്പം ഈ കേസ് ഇങ്ങനെ താഴെ വീണ് പൊട്ടിയാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് കേപ്പബിലിറ്റി ഒക്കെ പോകും പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും പൊട്ടുന്ന സാധനമല്ല ഇപ്പം ഹീറോ പ്ലസ് ഇത്ര നാലഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെറിയ പോറൽ മാത്രമായിരുന്നു വേണ്ടത് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് മൂഡ് മാറ്റുന്നത് മൂഡ് മാറ്റാൻ മൂന്ന് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ മൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിവിടെ താഴെ താഴെ തുറന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് ഹീറോ എയ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കാം കേസിങ് ഒന്നുമില്ല ഇത് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് തേർട്ടി ത്രീ ഫീറ്റ് അതായത് ഒരു ടെൻ മീറ്റർ വരെ ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് വേറെ കേസ് ഒന്നും വേണ്ട അതിലും താഴോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വേറെ എക്സ്ട്രണൽ കേസിങ് കിട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഇതിന് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് ചെറിയ മോഡ് മാറുന്നതൊക്കെ കാണാൻ ഇതിപ്പോൾ ഓണായി പക്ഷേ മെയിൻ കൺട്രോൾ
കയറിയിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടപ്പം ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് തന്നെ തുടങ്ങും ഇതിന് പിന്നെ മൈക്രോഫോൺ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇറന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ ഇറന്നുണ്ട് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഇറന്നുണ്ട് പിന്നെ താഴെ ഈ മൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്ടറിൻ്റെ അകത്തും ഇതേ ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പം കൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള അൽഗോരിതം ബിൽട്ടിനാണ് അത് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്തോളും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കേസ് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്താലും ബാറ്ററി റിമൂവബിളാണ് റിമൂവ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്യാം ചാർജ് ചെയ്ത് വേറെ ബാറ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ തെളിയാം അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് എൻ്റെ ഹീറോ പ്ലസിൻ്റെ ബാറ്ററി റിമൂവബിളല്ല വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു എനിക്കത് ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പിനൊക്കെ അത് ഓക്കെയാണ് ടു ഡേ ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ചാർജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാകും അതുപോലെ മെമ്മറി കാർഡിൻ്റെ സ്ലോട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ചാർജിങ് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ലോട്ട് ആകെ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഹീറോ സെവനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഫുൾ കേസിങ് തുറക്കാതെ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ബാറ്ററി അല്ലാതെ ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറെ ചാർജിങ്ങിനുള്ള ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ നമ്മൾ മേടിക്കണം അതുപോലെ ഈ കേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല അതൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി അതിലും വലിയൊരു പ്രശ്നമല്ല ഈ കേസാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ക്ലിപ്പുണ്ട് അത് ഊരി എടുക്കാൻ വന്നാൽ ആദ്യം ഒരുമിച്ച് ചിലപ്പോൾ പേടിച്ചു പോകും ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വന്നതാണോ എന്ന് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നല്ല ഡിസൈൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിങ്ങിലെ കമ്പാരിസൺ നോക്കാം ഇപ്പം ഹീറോ പ്ലസിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഹയസ്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ എ ടി പി ആണ് അത് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് പിന്നെ ഒരു തേർട്ടി ടു ജി ബി കാർഡ് വെച്ച് ടു അവേഴ്സ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റോർ സ്റ്റോറേജ് പറ്റും പിന്നെ ഫോട്ടോ മോഡിലോട്ടാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലാണ് ഫോട്ടോ പിന്നെ ബേസ്റ്റ് മോഡുണ്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ ടെൻ ഫോട്ടോസ് പിന്നൊരു ടൈം ലാപ്സ് മോഡുണ്ട് പക്ഷേ അത് അത്യത്തി വലിയ യൂസ്ഫുൾ അല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ടൈം ലാപ്സ് മോഡെന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോട്ടോസ് ഇപ്പം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ്പിൽ ഓരോ ഫോട്ടോ എടുക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റം ഇതിലില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂൾ വെച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വീഡിയോ ആക്കി എടുക്കണം അത് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്ര യൂസ്ഫുൾ അല്ലായിരുന്നു ഇത് ഹീറോ എയ്റ്റ് ബ്ലാക്കിലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കേഷനൊക്കെ മറ്റേതിനേക്കാളും വളരെ വളരെ ഹൈ ആണ് ഇപ്പം ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വരുന്ന വീഡിയോ സ്ക്രീനാണ് അതിൻ്റെ തന്നെ ഇപ്പം ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ടെൻ എ ടി പി സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂഡ് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കുറേ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ആ സെറ്റിങ്സ് വേണമെങ്കിൽ പ്രീസെറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ടെൻ എ ടി നോക്കിയാൽ ടെൻ എ ടി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ കെ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഫോർ കെ ഉണ്ട് ഫോർ കെയുടെ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇപ്പോൾ ടെൻ എ ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ഫോർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് വരെ കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ കെയിലാണെങ്കിൽ അത് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് വൺ ട്വൻറ്റിയിൽ നമ്മൾ കിടത്തില്ല ഫോർ കെയിലാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഡ് ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെൻസിന് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ലീനിയർ ലെൻസ് എടുക്കാം വൈറ്റ് ലെൻസ് എടുക്കാം പിന്നെ സൂപ്പർ വ്യൂ കുറച്ചുകൂടെ വീഡിയോ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പിന്നെ ഗോപ്രോ എയ്റ്റിൽ എയ്റ്റിലും സെവനിലും ഉള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് ഹൈപ്പർ സ്മൂത്ത് അതായത് ഇമേജ് വീഡിയോയുടെ വീഡിയോ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എൻ്റെ ഹീറോ പ്ലസ്റ്റിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ ഇല്ല വ്യൂവേഴ്സ്
പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പല വേരിയേഷൻസും ഫോർ കെയിൽ സൂമും ഹൈപ്പർ സ്മൂത്തും ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പക്ഷേ എന്തായാലും പ്രീസെറ്റായിട്ട് എല്ലാ ടെൻ എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ കെ സ്ലോമോ എല്ലാം ഇവിടെ കുഴപ്പമുള്ളത് കൊണ്ട് അധികം അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി പണിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സെറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രീസെറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇതാണ് വീഡിയോ ക്യാപ്ചറിങ് സ്ക്രീൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്ലോ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്ലോമോ എടുക്കാം ഫോർ ടൈംസ് സ്ലോ പ്രൂഫ് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ ലെൻസ് പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ മാറ്റണമെങ്കിൽ വൈഡ് ലീനിയർ എല്ലാം മാറ്റാൻ വൈഡാണ് പ്രോബ്ലി ഒരു ഗോപ്രോയ്ക്ക് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാറാണ് വൈഡ് ആംഗിൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എല്ലാം കിട്ടും പിന്നെ ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൈപ്പർ സ്മൂത്ത് ബൂസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഭയങ്കര ഷേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ നമ്മളിപ്പം എല്ലാം ഡേർട്ട് ബൈക്ക് റൈഡിങ്ങോ ബി എം എക്സ് ബൈക്ക് റൈഡിങ്ങോ അങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്കര ഷേക്കി വീഡിയോസാണ് ഇതിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് ഓൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് വീഡിയോ കിട്ടും പിന്നെ സൂം പുറത്തുനിന്ന് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ ബേസിക് ഓപ്ഷൻ എല്ലാം പുറത്തുണ്ട് ഇനി ഫോട്ടോ മോഡിലേക്ക് പോയാൽ എൻ്റെ ഹീറോ പ്ലസിൽ എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലായിരുന്നു ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സലാണ് അതിലും നമുക്ക് ലെൻസ് വൈഡോ ലീനിയർ അത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം ടൈം ടൈമർ ഇടാം ടൈമർ എൻ്റെ ഹീറോ പ്ലസ് ഇടണമെങ്കിൽ അത് പുറത്തുനിന്ന് പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ഫോണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടേ ടൈമർ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതിലും സൂം ചെയ്യാം പിന്നെ ടൈം ലാപ്സ് മോഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് സെറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം വൈഡ് സൂം അതൊക്കെ ഉണ്ട് ടൈം ലാപ്സിൻ്റെ ടൈമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എത്ര നേരമുള്ള ഫോട്ടോ പിടിക്കാം പിന്നെ ഒരു ഫീച്ചർ ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സെൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തായാലും ഒരു ടൈം ലാപ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഒറ്റ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു നോർമൽ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എടുത്ത് കണ്ടാൽ മതി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുത്തിങ്ങനൊക്കെ സൗകര്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കിട്ടുന്ന നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ആയിരം ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ തന്നെ ഇരുന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വൈഫൈ കണക്ടിവിറ്റി ഹീറോ പ്ലസിലും എയ്റ്റിലും വൈഫൈ കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഹീറോ പ്ലസിൽ ഇതിന് ബാക്ക് സ്ക്രീൻ ഇല്ലായിരുന്നതുകൊണ്ട് വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്ത് ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പ്രിവ്യൂ കിട്ടത്തുള്ളായിരുന്നു ഹീറോ എയ്റ്റിൽ പക്ഷേ ബാക്ക് സ്ക്രീൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രിവ്യൂ അവിടെ തന്നെ കാണാം പിന്നെ വൈഫൈ കണക്ഷൻ പ്രിഫറൻസസിലുണ്ട് പിന്നെ ഗോപ്രോയുടെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആക്സസറീസും ഇതിന് ഇൻ്റർ കോമ്പാറ്റബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സസറീസ് എല്ലാം സെയിം ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു മൗണ്ടിൻ്റെ ഗ്രൂവും എല്ലാം സെയിം ആണ് സൈസും ഒരുവിധം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഒരുവിധം എല്ലാ ആക്സറീസും നമുക്ക് രണ്ടിനും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആക്സറീസ് തന്നെ മതി പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ ആപ്പാണെങ്കിലും ഗോപ്രോ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്താൽ രണ്ട് ഫോണായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം ഏകദേശം സിമിലർ കാര്യങ്ങൾ എഡിറ്റിങ്ങും സേവിങ് എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ ഒരേ ഒരേ ആപ്പ് വെച്ച് രണ്ട് ഗോപ്രോയിലും ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്യാമറയും ഹാൻഡിൽ ഗ്രിപ്പും കണക്റ്റഡാണ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ സാധാരണ എല്ലാവരും ചില വ്ളോഗേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് അപ്പോൾ ക്യാമറ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഔട്ട് വേഡായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അതായത് ലെൻസ് പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ ഏത് ആംഗിളോട്ട് പോയാലും പുറത്തെ സീനാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ ആംഗിൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൈയും ഹാൻഡിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയല്ല അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് യൂസ്ഫുൾ അല്ലാതാവും ഈ ആംഗിൾ യൂസ്ഫുൾ അല്ലാതാവും അപ്പം സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ആംഗിൾ മാത്രം പിടിച്ച് പിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ഏത് മൂവ്മെൻറ്റിൽ പോയാലും നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനാണെങ്കിലും ആംഗിൾ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാ
ഹീറോ എയ്റ്റ് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഹൈപ്പർ സ്മൂത്ത് ഓൺ ആണ് ഹീറോ പ്ലസ് പിന്നെ അതില്ല അപ്പോൾ ഹൈ റെസൽസ് ഉണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ അർത്ഥമില്ലല്ലോ ഫോർ കെ കിട്ടുന്നത് എന്ത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ അപ്പം ഒരേ ബേസ് സെറ്റിങ്സ് ഇട്ടേക്കുന്നത് പിന്നെ ഹീറോ പ്ലസിൻ്റെ ബാക്ക് ഡോർ ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പം കൂടുതൽ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കിട്ടുമായിരിക്കും എന്നാലും രണ്ടും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് മറ്റേ ഫോർ കെ ഒക്കെ പോലെ ഇതിൽ ഇമേജിന് എച്ച് ഡി ആർ മോഡുണ്ട് എച്ച് വി സി ഫോർമാറ്റ് കമ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ വോയിസ് ആക്ടിവേഷൻ ഉണ്ട് ചില ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് വോയിസ് വഴി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഉണ്ട് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് അതുമായിട്ട് ലൈവായിട്ട് വീഡിയോ നമുക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിന് ടെൻ എ ടി പി ഫോർമാറ്റിലേ പറ്റൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹീറോ സെവനിലൊക്കെ അത് സെവൻ ടെൻ ഡി പിയിലേ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു ഹീറോ എയ്റ്റ് ബ്ലാക്കിൽ അതിൻ്റെ ഹയർ വേർഷൻ ആണ് ടെൻ എ ടി പിയിൽ നമുക്ക് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് പറ്റും പിന്നെ അങ്ങനെ പല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോന്നൊക്കെ പഠിച്ചു വരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമയം എട്ട് മണിയാണ് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല എട്ട് മണിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സന്ധ്യാസമയമായിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം സമ്മറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പകലുകളൊക്കെ നീണ്ട പകലുകളാണ് 